欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫从家有儿女到一线女演员的成长之路。杨紫，一九九二年一十一月六日出生，中国内地影视女演员。她的父亲是一名消防员，母亲是一名配音演员。他从小就对表演产生了浓厚的兴趣，经常参加学校的文化活动。二零零二年，杨紫因出演古装历史情感剧《孝庄历史》而崭露头角。二零零四年，凭借《青春校园喜剧女孩日记》获得第十二届中国电影童牛奖优秀童星奖提名。杨紫在《家有儿女》中饰演可爱活泼的夏雪，深受观众喜爱。她在拍戏的过程中还结识了很多朋友，比如刘星、张一山等等。他在剧中的表演也为他赢得了多项奖项。杨紫拍完《家有儿女》后，他并没有放弃学业，选择把时间和心思都花在学习上。他在学校也是一名优秀的学生，成绩优秀，品行良好。他还参加了学校的许多文化活动，展现了他的多才多艺。高中毕业后，杨紫考入北京电影学院表演系，继续学习专业技能。大学毕业后，他参演了多部电视剧和电影。如《欢乐颂》《青云》《香蜜沉沉烬如霜》等，凭借着自己的努力和才华，她逐渐成为了一线女演员，并赢得了很多观众和粉丝的支持和喜爱。杨紫是一个心态阳光、人生观积极的女孩，她在家庭环境中感受到爱，在成长中收获梦想，在演艺事业中实现自我。她用自己的努力和才华赢得了观众的喜爱和尊重，也用自己的真诚和善良感染了身边的人。杨紫是一位值得我们学习和欣赏的优秀青年代表，相信未来杨紫还会继续给我们带来更多精彩的作品和惊喜。看看张一山，杨紫，再看看尤浩然，没才华，没努力，还靠老了。《家有儿女》是一部关于童年回忆的电影。夏东海的父亲睿智睿智，刘梅的母亲多愁善感，夏雪的母亲古灵精怪，刘星和夏雨都被我们深深记住。《家有儿女》既有鲜明的人物角色，又有有趣的故事情节，对家长的教育也很有启发，令人难忘。而这部剧的主角，要么是成名已久的名人，要么是成名已久的影星。高亚麟饰演一位经验丰富的演员，近年来他凭借《人民的名义》再次成为热门演员。至于宋丹丹，她曾多次登上央视舞台，所以名气很大。而饰演夏雪的杨紫，近年来也取得了非常好的成绩。先是凭借《欢乐颂》走红，随后又接演了几部古代偶像剧的角色，可以说是一线人气了。张一山饰演刘星，凭借《余罪》被誉为新一代铁血男神，而饰演夏雨的尤浩然却突然消失在我们的视野中。这里发生了什么？尤浩然一九九六年出生于北京市海淀区一个非常好的家庭。因为他身边有很多电影界的人，而一次偶然的机会，他在三岁左右的时候就已经接触到了拍摄广告的工作。在这则公益广告中，尤浩然是配角之一。尤浩然从二零零二年开始就出演《大宅门》，当时年仅六岁，他算得上是真正意义上的童星了。因此，二零零四年拍摄《家有儿女》时，三位年轻男主角中，他是资历最深的一位。二零零四年至二零零七年，尤浩然参演了全部四季《家有儿女》，饰演夏雨这个胖乎乎、傻傻、调皮、爱吃、爱喝、爱玩的小女孩，给大家带来了很多欢乐。观众。然而，随着《家有儿女》的结束，尤浩然只在二零零八年的一部电视剧中出演了一个小角色，之后就销声匿迹了。从小到大。秦观的体重一直是个大问题，这让秦观很难得到新的角色，也很难进入大学。二零一零年，作为兄妹，张一山和杨紫同时考入北影，成为同学。更年轻的他，二零一五年第一次参加高考，却没能考上。有句话说得好，有胜有负，如果这次失败了，再犯就大不了了。然而，他花了整整四年的时间，到了二零一九年，他终于考入了北京电影电视学院。随后，他当众谈到了自己备考的那段时光，称自己有一年因为没有掌握好考试流程而考砸了，接下来的几年又因为自己实力不够而考砸了。至于他为了这件事做了什么，有没有做出什么努力，他没有说一句话。一个人要想获得成功，除了天才之外，还需要勤奋。我们看不到他的付出，那他的才华又如何呢？
，对于一个演员来说，颜值是最重要的。他皮肤黝黑、粗壮，五官僵硬，一点也不英俊。人们常说他是孩子们的偶像，这很可惜。这几年他拍的电影并不多，大部分都是网剧和短片。二零二二年，他还主演了一部关于夏雨作为废物长大，然后回家照顾孩子的短片《有孩子的家庭》，废柴叔叔。不过，虽然是《家有儿女》的续集，但也只是一部三分钟的短片，也算是一部非常受欢迎的电影了。剧组里除了尤浩然之外，就没有任何演员了。说起原班演员《家有儿女》的演员们，近年来经常在不同的电视节目中见面。但有趣的是，无论是杨紫还是张一山，都与宋丹丹关系很好，都称她为妈妈、儿子。不过两人似乎并不认识，所以宋丹丹一开始和两人关系很亲密，但在没有得到回应后，两人就直接叫出了两人的名字。纵观尤浩然的一生，我们难免会有一些伤中勇的感受。其实我们没想到他会红，只是他想走这条路。不幸的是，他的天赋和努力都没有达到他的标准。作为《家有儿女》剧组的一员，他对自己情绪的控制能力是最差的。除了父母之外，三个兄妹中。杨子和张一山从一开始到现在都是同学，两人的关系也非常好。他们是娱乐圈公认的好朋友，亲如兄弟，而尤浩然却如同陌生人。如今他即将从北京电影学院毕业，如果他继续努力的话，将来说不定能够在娱乐圈闯出一番名堂。在《家有儿女》中，他与家人之间的情感纠葛令人唏嘘。03。《庆余年二》在完整待播剧榜单中仅排名第八，难道没有肖战吗？市场竞争激烈，不少备受期待的待播剧受到广泛关注。近日，德塔文待播剧景气指数榜单揭晓，从中我们可以看到观众最期待的作品。然而，结果却出乎意料，《庆余年二》仅排名第八，肖战主演的《鱼孤妖》排名第四，赵丽颖主演的《与凤同行》获得第二，刘宇宁。宋子儿联袂主演的《弯腰》排名第四，意外成为最受期待待播电视剧冠军。完整榜单见文末。剧情剧《庆余年》成功跻身最受期待新剧第八名。该剧播完四年后，续集第二季终于在今年开拍。原班人马的回归无疑是该剧的最大亮点。然而令人意外的是，新加入的角色也给观众带来了不少惊喜。毛晓彤饰演的北齐公主，王楚然饰演的南齐才女，节奏大师桑文，似乎预示着《庆余年二》或许不仅是一部有男主的爽剧，女性角色也会有精彩故事情节。与此同时，《庆余年二》中张若昀和李沁的角色也成为热议的焦点。两位实力演员的加盟，无疑为该剧注入了新的活力。他们的表演备受关注，粉丝们对他们的演技和 cosplay 充满期待。虽然《庆余年二》在排行榜上的表现并没有达到预期，但张若昀和李沁的加盟无疑为该剧增添了一抹色彩。观众期待看到他们在剧中的精彩表现，并对其保持高度关注。肖战与新人任敏莲妹主演的《玉骨妖》开拍前就引起了轰动。该剧于2021年杀青，但由于传闻不断，已经有两年没有播出了，这或许削弱了粉丝对该剧的期待。此次《玉骨》仅获得最受期待新剧第四名，略逊于第三名杨紫、张婉仪主演的《长相思》。赵丽颖自2020年产后复出以来，已有三年没有拍古装剧了。此次她重返时尚市场，与林更新一起主演了《与凤同行》，并担任该剧的制片人，这让节目的粉丝们非常兴奋。他们认为，这是赵丽颖为了弥补之前合作的《楚乔传》无法完成的遗憾而做出的努力。备受期待的《与凤同行》虽然只获得了最受期待新剧第二名，但却被宋祖儿、刘宇宁主演的《弯腰》爆冷。《弯腰》今年一月开拍，讲述了乱世中一位巡抚打算将自己的女儿嫁给一个名叫韦少刘宇宁氏的男人的故事。然而，女主角小乔宋总是为了妹妹的幸福，愿意嫁给他，而不是姐姐。谁知新婚之夜洞房内，韦少持剑威胁她。两人在对抗的过程中，逐渐产生了爱情。小白兔和大灰狼的这对组合，让粉丝们十分期待。综上所述，刘宇宁、宋祖主演的《弯腰》意外获得了最受期待待播剧的冠军。德塔文即将上映的剧集景气指数完整榜单如下：第一十名，迪丽热巴、金世佳主演的《剑与玫瑰》；第九名，徐凯、景甜主演的《乐游园》；第八名，张若昀。李沁主演的《庆余年二》。
第七名，刘诗诗、刘宇宁主演的《一面关山》；第六名，胡歌、马伊琍主演的《繁花》；第五名，周怡然、张雨绮主演的《斗罗大陆二》；第四名，肖战、任敏主演的《玉骨遥控》；第三名，杨紫、张婉仪主演的《长相思》；第二名，赵丽颖、林更新主演的《与凤同行》。第一名，宋祖儿、刘宇宁主演的《弯腰》。以上是市场竞争激烈的德塔文即将上映的电视剧景气指数排行榜。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。